everyone welcome to net economics classes i am priyanka and i hope you all are fine and safe and learning many new things so start with our topic indian public finance hum jo discuss karenge indian public finance ke bare mein karenge and i have divided this chapter in 22 parts so we are going to discuss one by one each and everything about indian public finance so our first topic देखते हैं क्या है इसमें बजट्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इन इंडिया रिवेन्यू बजट कैपिटल बजट यूनियन बजट इट्स हिस्टोरिकल प्रीव्यू हाउ वी प्रिपेयर बजट व्हाट आर द बजट्स टाइमलाइन व्हाट आर द स्टेजेस व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बजटिंग एंड व्हाट इज द ट्रेंड इन बजट ऑफ सेंट्रल बजट और इन सेंट्रल गवर्नमेंट वट आर द ट्रेंड्स इन रिवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट वट आर द ट्रेंड्स इन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट what are the problems of center and state finance relationship that is the gap between the needs and the resources of state government reduced importance of finance commission failure to tackle the problem of regional imbalance to any satisfactory extent what are the suggestions for improvement in center and state relation the fiscal policies and reforms tax reforms and the committees on tax reform इस टॉपिक से जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है और अगर आप नेट इकनॉमिक्स की कोचिंग भी नहीं करें या नेट इकनॉमिक्स के बारे में कुछ पढ़ भी नहीं रहे आपको करनी भी नहीं है तब भी आपके लिए अगर आप एज ए इकनॉमिक स्टूडेंट हो तब भी आपके लिए बजट जो है इंडियन पब्लिक फाइनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और इतनी डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन मैंने आपको इसलिए दी है कि सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू आपका किसी एग्जाम को क्लियर करना नहीं होना चाहिए उस कंसेप्ट को समझना भी होना चाहिए ठीक है अब आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये जो कैपिटल बजट है या कैपिटल रिसिप्ट जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है क्यों आ रही है उसमें क्या क्या पार्ट्स हैं तो कोई फायदा ही नहीं है पढ़ने का सिर्फ एग्जाम क्लियर करना ही तो मोटिव नहीं होता ना उस चीज़ को समझना भी मोटिव होता है सो द बजट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इन इंडिया इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं सो द बजट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एनी ईयर इट गिवस अ कम्प्लीट पिक्चर ऑफ द एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द ईयर ऑन द बेसिस ऑफ बजट फिगर्स ऑफ टू प्रीवियस ईयर्स हम टू प्रीवियस ईयर्स के बजट फिगर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमारा बजट है वो एक कम्प्लीट पिक्चर देता है दैट वट आर द एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड वट आर द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द करंट ईयर सो एवरी बजट फॉर एग्जाम्पल इज डिवाइडेड इन टू थ्री सेट्स ऑफ फिगर सो इन दिस आई हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ दिस करंट ईयर दैट इज टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी अगर हम लें यहाँ पे तो एक्चुअल फिगर होती है प्रिसीडिंग ईयर की दैट इज एटीन नाइनटीन हमें लिया जैसे फिर बजट एंड रिवाइज फिगर होगी करंट ईयर की लाइक नाइनटीन ट्वेंटी फिर हम लेंगे बजट एस्टिमेट फॉर द फॉलोइंग ईयर नेक्स्ट ईयर की जैट इज ट्वेंटी ट्वेंटी वन सो द बजट इन इंडिया इज डिड इन टू टू पार्ट दैट इज रिवेन्यू बजट और यू मे कॉल्ड इट रिवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल बजट और कैपिटल अकाउंट सो द रिवेन्यू बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डील विद द रिसिप्ट फ्रॉम टैक्सेशन एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू सोर्सेज दे आर टू सोर्सेज ऑफ रिसिप्ट दैट इज टैक्स एंड नॉन टैक्स सोर्स एंड द एक्सपेंडिचर मेट आउट ऑफ दीज रिसोर्सेज और इनसे क्या होगा एक्सपेंडिचर होगा जब आप किस अर्न करोगे कुछ तभी तो एक्सपेंडिचर करोगे ना सो द टैक्स रिवेन्यू कम्स ब्रॉडली फ्रॉम थ्री रिसोर्सेज दैट इज टैक्स रिवेन्यू फर्स्ट टैक्सेज ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ से हमें टैक्स सोर्सेज मिलते हैं लाइक टैक्सेज ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर टैक्सेज ऑन प्रॉपर्टी एंड कैपिटल और प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन टैक्सेज ऑन कॉमोडिटीज एंड सर्विसेज नाउ नॉन टैक्स रिवेन्यू कंसिस्ट ऑफ करेंसी क्वाइनेजमेंट इंटरेस्ट रिसिप्ट एंड डिविडेंट्स एंड मैनी अदर नॉन टैक्स रिवेन्यूज लाइक पेनल्टी फाइन्स एनी गवर्नमेंटल फीस सो करंट एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें सो इट इज मेट आउट ऑफ करंट रिवेन्यू करंट रिवेन्यू से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ऑन सच लाइक जर्नल सर्विसेज सच एज जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग अब ये जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो कहाँ कहाँ हो रहा है ठीक है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और करंट एक्सपेंडिचर है वो करंट रिवेन्यू से होता है अब ये जो चीजें हैं वो कहाँ से हो रही हैं एक्सपेंडिचर हम कहाँ पे कर रहे हैं लाइक जनरल सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन लाइक पुलिस जुडिशरी डिफेंस कलेक्शन ऑफ टैक्सेस पे सोशल कम्युनिटी सर्विसेज पे लाइक एजुकेशन मेडिकल हेल्थ लेबर एम्प्लॉयमेंट पे इकोनॉमिक सर्विसेज लाइक एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड पे यहाँ पे सारा ये एक्सपेंडिचर होता है नाउ Capital budget, which is also known as capital account, and it's consist of capital receipt and capital expenditure. So the capital receipt of central government are composed of net recoveries of loan and advances made previously to state government, 
यूनियन टेरिटरीज एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं कैपिटल रिसिप्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की कहाँ कहाँ से कैपिटल रिसिप्ट आती है सबसे पहले लोन से रिकवरी या फिर कोई प्रीवियसली एडवांस है स्टेट गवर्नमेंट को वहाँ से रिकवरी यूनियन टेरिटरी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से कोई रिकवरी है नेक्स्ट नेट मार्केटिंग बोरोइंग है ग्रॉस मार्केट ग्रॉस बोरोइंग फ्रॉम द मार्केट लेस रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेप्ट तो वो आ जाता है नेट मार्केटिंग बोरोइंग यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि नेट मार्केट बोरोइंग हम कैसे निकालते हैं सो ग्रॉस बोरोइंग फ्रॉम द मार्केट लेस रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेप्ट नेक्स्ट देयर इज नेट स्मॉल सेविंग्स कलेक्शन लाइक ग्रोस कलेक्शन लेस शेयर ऑफ अदर स्टेट्स पूरा ग्रोस कलेक्शन कितना हुआ उसमें से शेयर स्टेट्स uh, का शेयर कितना हुआ उसके बाद जो बची वो क्या है नेट स्मॉल सेविंग कलेक्शन नेक्स्ट देर इज अदर कैपिटल रिसिप्ट लाइक प्रोविडेंट फंड और स्पेशल डिपोजिट सो दीज आर द कैपिटल रिसिप्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल आइटम्स मेनली इन द फॉर्म ऑफ लोन्स टू स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज for financing any plan project and other capital expenditure on economic development on social and community development and capital expenditure on defense ab government ne capital receipt le li earn kar liya ab use jahan wo karenge expenditure jahan hoga so capital expenditure jo hota hai union ka ya government ka wo kisse consist hota hai capital item se jo mainly kiske form mein hota hai ki aap states ko loan de rahe ho union territories ko loan de rahe ho ki koi unko प्लान प्रोजेक्ट फाइनेंस करना है या फिर कोई और एक्सपेंडिचर लाइक आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे कर रहे हो या फिर सोशल और कम्युनिटी डेवलपमेंट कर रहे हो या फिर आप डिफेंस पे एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो वो सब किस में आ जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी क्वेश्चंस कैसे बनते हैं यहाँ पे कि आपको गिवन होगा आपको बताना है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिर ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के भी एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं लाइक पुलिस जुडिशरी डिफेंस एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज हेल्थ लेबर एम्प्लॉयमेंट और कैपिटल एक्सपेंडिचर के भी मैंने एग्जांपल्स दिए हैं लाइक इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोशल कम्युनिटी डेवलपमेंट तो ये कहीं ना कहीं सेम सेम ही होते हैं ठीक है नाउ यूनियन बजट यूनियन बजट के बारे में अगर हम डिस्कस करें सो द बजट इज एन एक्सटेंसिव अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंस इन विच रिवेन्यूज फ्रॉम ऑल द सोर्सेज एंड एक्सपेंसिस ऑफ ऑल द एक्टिविटीज अंडरटेकन आर एग्रीगेटेड जितनी भी गवर्नमेंट के रिवेन्यूज आए हैं जितने भी सोर्सेज से आए हैं जितने भी एक्सपेंसेस उन्होंने की हैं जिन भी एक्टिविटीज पे की हैं उन सबका क्या होता है एग्रीगेट होता है और वो बन जाता है यूनियन बजट सो द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट द यूनियन बजट एवरी ईयर इन द पार्लियामेंट दैट कंटेन्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं क्या यूनियन बजट हर साल करते हैं पार्लियामेंट में करते हैं और उसमें गवर्नमेंट का रिवेन्यू गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर एक फिजिकल ईयर का प्रेजेंट होता है दिच इज रन फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल टू थर्टी फर्स्ट मार्च नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिस्टोरिकल प्रिव्यू सो द टर्म जो बजट है वो एक्चुअली डिराइव हुई है एक फ्रेंच वर्ड से जिसका नाम है बिगाटी विच मीन्स अ सैक और अ पाउच एंड इट वॉज फर्स्ट यूज इन फ्रांस इन एटीन अब ये जो पहली बार यूज हुआ था बजट वो सबसे पहले कब हुआ था 1803 में फ्रांस में इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म बजट इज नो वेयर यूज इट इज राधर मैंशन एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर आर्टिकल 112 वन टू विच कंप्राइज द रिवेन्यू बजट कैपिटल बजट एंड ऑल्सो द एस्टिमेट फॉर द नेक्स्ट फिजिकल ईयर अब आप अगर एक बात कहें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बजट वर्ड का कहीं यूज नहीं होता राधर इसकी जगह यूज होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का और कौन से आर्टिकल में ये आता है आर्टिकल 112 में जिसमें क्या होता है रिवेन्यू बजट गिवन होगा आपका कैपिटल बजट गिवन होगा प्लस आपकी एस्टिमेशन भी होगी कि नेक्स्ट फिजिकल ईयर में क्या एस्टिमेशन है आपकी ठीक है आप कितना एस्टिमेट करके चल रहे हो जिसको क्या बोला जाता है बजटेड एस्टिमेट सो एज पर द ब्रिटिश लेगेसी द यूनियन बजट ऑफ इंडिया यूज टू बी प्रेजेंटेड on the evening of last working day of the month of february to follow the british budget britishers ki baat karte chal aaye to unhone hi ye jo hai wo scene start kiya tha ki working day fab ka uska last working day uski evening mein hoga so during the nda game nda ke time pe kya hua then finance minister yashwant sinha was the first to present the budget on 28 feb 2001 एट 11 ए एम इलेवन ए एम पे यशवंत सिन्हा ने पहली बार बजट प्रेजेंट किया एंड द बजट हैज टू बी 
प्रिपेयर बाय द लोकसभा बिफोर इट कैन केम इन टू इफेक्ट ऑन फर्स्ट अप्रैल आपके नेक्स्ट फिजिकल ईयर फर्स्ट अप्रैल से थर्टी फर्स्ट मार्च तक आने वाला है तो फर्स्ट अप्रैल से स्टार्ट होने से पहले बजट क्या है प्रिपेयर लोकसभा में और उसके बाद फर्स्ट अप्रैल से वो सारी चीजें लागू हो जाती है नाउ द प्रिपरेशन ऑफ बजट द प्रिपरेशन ऑफ बजट बाय द डिविजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आफ्टर कंसल्टिंग विद अदर मिनिस्टर्स एंड द प्लानिंग कमीशन जिसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है नीति आयोग अभी करंट में लेकिन अगर हम बात करें कि बजट की प्रिपरेशन होती है तो वो कैसे होती है बजट डिविजन मतलब डिपार्टमेंट बनाता है इकोनॉमिक अफेयर्स किसमें जो किसके अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है आफ्टर कंसल्टिंग विद अदर मिनिस्ट्रीज एंड प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग ठीक है प्लानिंग कमीशन तो वर्ड अब चेंज ही हो गया है नीति आयोग आ गया है तो सारे मिनिस्टर्स से मिलके ये स्टार्ट होता है सो द प्रोसेस मेजरली इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप्स विच मे बी सिक्वेंशियल और ओवरलैपिंग टू अब ये जो प्रोसेस है उसमें वो ओवरलैप भी कर सकता है या इसी सीक्वेंस में जो है वो स्टार्ट होता है सबसे पहले अगर हम बात करें बजट टाइमलाइन की तो सबसे पहले क्या होता है उसमें बजट ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड एंड फाइनलाइज लास्ट वर्किंग डे ऑफ फैब प्रिपेयर हो जाता है फाइनलाइज हो जाता है नाउ बजट टेबल्ड बिफोर पार्लियामेंट पार्लियामेंट में आने से पहले मार्च में ये जो स्टार्ट हो जाते हैं मतलब फर्स्ट अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है हमारा नेक्स्ट फिजिकल ईयर तो मार्च में ये चीजें स्टार्ट हो जाती है बजट टेबल्ड बिफोर पार्लियामेंट पार्लियामेंट के सामने आपका बजट रखा जाता है फिर जनरल डिस्कशन होता है कि बजट में क्या क्या प्रपोजल्स हैं उसके ऊपर डिस्कशन होगा मार्च से लेके नाउ हाउस एडजेंट्स इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज डिमांड फॉर ग्रांट्स स्टडीड बाय स्टैंडिंग कमेटी अलग अलग मिनिस्ट्रीज अपनी ग्रांट्स के बारे में बात करती है डिटेल डिस्कशन होता है वोटिंग होती है मिनिस्ट्रीज की जो उन्होंने डिमांड रखी है उसके ऊपर फिर न्यू हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट सो नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टेजेस की दट वट आर द स्टेजेस इन बजट इनेक्टमेंट सो इट इज वेरी सिमिलर टू बजट टाइमलाइन सबसे पहले क्या होता है द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस बिफोर द लोकसभा लोकसभा के सामने रखा जाता है उसके बाद उसके ऊपर जनरल डिस्कशन होता है वोट ऑफ अकाउंट होता है डिपार्टमेंटली जो है वो स्क्रूटनी होती है रिलेटिंग टू द स्टैंडिंग कमेटी उसके बाद हमारी जो हमने डिमांड्स रखी है डिमांड फॉर ग्रांट्स रखी है उसके लिए वोटिंग होती है उसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है और आफ्टर दैट फाइनेंस बिल जो है वो पास होता है नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन टाइप्स ऑफ बस्टिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीरो बेस्ड बस्टिंग पे तो काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं सो जीरो बेस्ड बस्टिंग इट इज अ मैथड ऑफ बस्टिंग इन विच ऑल द बजटरी एलोकेशन आर सेट टू निल एट द बिगनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो हमारा जो भी एलोकेशन है जो हमारा बजट एलोकेशन है उसको बिल्कुल नील रखा जाता है और बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं कहते हैं ना कि अगर हम कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल हमें बेस से करना चाहिए सो इट इज सिमिलर टू दैट कि हमारी जीरो बेस बस्टिंग क्या होती है कि हम बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल नील से जो है चीजों को स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट देयर इज आउटकम बस्टिंग इसका मतलब क्या होता है दिस टाइप ऑफ बस्टिंग ट्राइज टू एंश्योर दैट बजट आउटलेस ट्रांसलेट इन टू कंक्रीट फॉर्म इस टाइप की बस्टिंग क्या इंश्योर करती है कि जो हमारा बजट आउटले है जो हमने जो हमारा पूरा बजट निकला है उसको हमें एक कंक्रीट आउटकम दे दें एक छोटी फॉर्म दे दें ऐसा नहीं है कि हर ऐसा तो नहीं है कि हर किसी को सब कुछ समझ में आता है नहीं लेकिन अगर आप उसको एक कंक्रीट वे में दे दिया जाएगा एक डिस्क्रिप्टिव वे में दिया जाएगा ब्रीफ फॉर्म में अगर आपको दे दिया कि ठीक है ये इसकी समरी है इसको पढ़ लीजिए आपको समझ में आ जाएगा तो आउटकम बस्टिंग का मेन मोटिव यही होता है नेक्स्ट ईयर इज जेंडर बस्टिंग सो इट केम इन टू टू थाउजेंड फोर फाइव जिसका मेन कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था टूवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट एंड द रिमूवल ऑफ इन इक्वालिटीज बेस्ड ऑन जेंडर रोल ऑफ बस्टिंग इज ऑल्सो बीन एक्सेप्टेड थ्रो दिस स्टेप जेंडर बस्टिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेन कॉन्ट्रीब्यूशन था वुमेन्स एम्पावरमेंट पे कि वुमेन का भी रोल होना चाहिए बस्टिंग में और इन इक्वालिटीज को रिमूव करो जो जेंडर के बेसिस पे है कि मेल है फीमेल है इस चीजों को इन चीजों को क्या करना चाहिए रिमूव करना चाहिए सो थैंक यू सो मच दिस इज ऑल अबाउट पार्ट वन नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा ट्रेंड्स इन बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और हम एक ग्राफ में एक पिक्चर में एक टेबल के थ्रू समझेंगे कि क्या ट्रेंड रहा है रेवेन्यू रिसिप्ट किस टाइम इंक्रीज हुआ है माउंटिंग डेफिशिट क्या होता है हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कब ज्यादा हुआ है अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना अपना ध्यान रखना जो भी स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है उन सबके साथ शेयर करना थैंक यू एवरी Take care bye bye